ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലാറ്റിനിറ്റി സോളിനെ പറ്റിയാണ് ലെറ്റ് സി ദ വേർഡ് ലാറ്റിനിറ്റി ഹാസ് ഡെർവേഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നത് ലാറ്റിനിറ്റി വേർഡ് എന്ന് വന്നത് ലാറ്റോ വിച്ച് മീൻസ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഇഷ്ടിക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് അബൌട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ടോട്ടലി ജോഗ്രഫിക്കലി ഏരിയ ഇറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ഏരിയാസ് വിത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹെവി ട്രെയിൻ ഫോൾസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസി ലീച്ചിങ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി ട്രെയിൻസ് ഓക്കെ എന്താ പറയുക ലാറ്റിനിറ്റീസ് പോലെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിലോട്ട് കവർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫിയിൽ ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്ത് പറയുന്ന സെവൻ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മണ്ണ് ലാറ്റിനിറ്റി മണ്ണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ വിത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹെവി റെയിൻഫോൾസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തായാലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായാലും എന്താ പറയുക തീവ്രമായ ചോർച്ചയുള്ള സ്ഥലത്തായാലും എന്താ തീവ്രമായ മഴയായാലും തീവ്രമായ എന്താ പറയുക വെയിലായാൽ പോലും എല്ലായിടത്തും എന്ത് മണ്ണിൻ്റെ അംശം ഉണ്ട് ലാറ്റിനിറ്റി സോയിലിൻ്റെ അംശം ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മേ ബി മോറും ആവാം ഇറ്റ്സ് മേ ബി ലെസ്സും ആവാം അപ്പോൾ ലാറ്ററൈറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് എ സോയിൽ ആൻഡ് എ റോക്ക് ടൈപ്പ് ലാറ്ററൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോയിലുമാണ് ഒരു റോക്ക് ടൈപ്പുമാണ് ഓക്കെ റിച്ച് ഇൻ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് റിച്ച് ഇൻ അയൺ ഉണ്ട് അലുമിനിയം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് കോമൺലി കൺസിഡേർ ടു ഹാവ് എ ഫോം ഇൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് വെറ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് നല്ല നനമുള്ള സ്ഥലത്തായാലും നല്ല വരണ്ട സ്ഥലത്തായാൽ പോലും എന്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് എന്ത് മണ്ണിൻ്റെ അംശമുണ്ട് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയസ് ഓക്കെ നിയർലി ഓൾ ലാറ്ററേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റസ്റ്റി റെഡ് കൊളാബ്രേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ അയൺ ഓക്സൈഡ് കണ്ടൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ റസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തുരുമ്പിച്ചേരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കറുത്ത് സോറി കറപ്പല്ല ഒരു റെഡിൻ്റെ അംശമായിട്ട് തുരുമ്പിച്ച് നമുക്കൊരു റെഡ് അംശം റെഡിൻ്റെ കളറായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനെ പറയാം നമ്മുടെ ലാറ്ററിൻ്റെ സോയിലിന് പറയാം ഓക്കെ അതിലെന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഹൈ അയൻ്റെ അംശമുണ്ട് അലൂമിനിയമിൻ്റെ അംശമുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ റിച്ചാണ് ഓക്കെ എല്ലാത്തിലും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള മണ്ണാണ് ലാറ്ററിൻ്റെ സോയിൽ ഇനി ഇത് ഡെവലപ്പ് ബൈ ഇൻറ്റൻസി ആൻഡ് പ്രോലോക്ഡ് വെതറിങ് ദ അണ്ടർലൈങ് പാരൻറ്റ് റോക്ക് യൂഷ്വലി വെൻ ദർ ആർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ വിത്ത് അൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ പീരീഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് ഡെവലപ്പിന് ഇൻറ്റൻസി ഓഫ് എ പ്രോലോങ്ഡ് ഇതിന് ഇൻ ഒരു തീവ്രമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെ വേണം എന്നൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷനൻസ് നല്ല ഹെവി റെയിൻഫോൾസ് ഉള്ളിടത്തായാലും നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളിടത്തായാലും നല്ല വെറ്റ് ഏരിയയിലായാൽ പോലും ഡ്രൈ പീരീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഏത് കാലാവസ്ഥയ്ക്കും പറ്റിയൊരു മണ്ണാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ലാറ്ററേറ്റി സോയിൽ ഓക്കെ ലാറ്ററേറ്റി സോയിൽ ഓഫ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് അലുമിനിയം ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് ഇതിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കോർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ്ലി ഇനി ക്ലേ ഒരുപാട് കളി കളിമ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കളിമണ്ണെന്ന് പറയില്ല ക്ലേ മിനറൽസ് ഇതിൽ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് മിനറൽസ് വിറ്റാമിൻസ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഗിംസൈറ്റ് ബയോപ്മേറ്റ് ആൻഡ് ഡൈസ്പോർ വിച്ച് റിസംബിൾസിൻ്റെ കൺസംബ്രേഷൻ ഓഫ് ബയോക്സിറ്റ് ഓക്കെ ബയോക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എച്ച് വൺ ഓ വൺ ഓസ് വൺ വൺ ഓസ് ത്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലെല്ലാത്തിലും തന്നെ ഒരുപാട് വിറ്റമിൻ മിനറൽസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണല്ലോ മഴയാവട്ടെ വെയിലാവട്ടെ എന്ത് കാലാവസ്ഥയിലും എന്ത് ക്ലൈമറ്റിലും പറ്റിയൊരു സോയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ക്രോപ്പ് എന്താ പറയുക കൃഷിക്കൊക്കെ വളമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഫി ടീ റബ്ബർ കോക്കനട്ട് ചിക്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഡ്യൂ ടു ഇഗ്രേഷൻ
മണ്ണല്ല ഓക്കെ ഇനി ലാറ്ററി സോയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഹൈ പോസിറ്റീവ് ഫസിലിറ്റി ഇത് ഒരുപാട് അസിഡിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇത് സ്യൂറ്റബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി കോസിൻ ടെക്സ്ചർ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് റിമെയിൻസ് മോൺസ്റ്റർ ഇതിലൊരുപാട് എന്ത് പറയാം മോശ മൃദു മൃദുല മൃദുലമായ മണ്ണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇത് ബെറ്ററല്ല നെക്സ്റ്റ് കാരറ്റിക്സ് ഓഫ് ലാറ്ററിറ്റി സോയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് സോയിൽ ഹാസ് എ ലോ ഹംസ് കണ്ടൻറ്റ് ഹാസ് എ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കനോട്ട് സെർവ് ഇൻ ഇറ്റ് ഒരുപാട് ഭാഗ്യമായ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് സെർവ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തുന്ന അംശം കുറവാണ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് വിത്ത് അഡിക്യൂറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാൻക്യൂർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതിലൊരുപാട് കൾട്ടിവേറ്റഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അഗ്രികൾച്ചറിന് പറ്റിയ സോയിൽ അല്ലെന്ന് നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് കെമിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സോയിൽ എവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രദേശത്താണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് സോയിൽ ആർ ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ കർണാടക കേരള തമിഴ്നാടു മധ്യപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് ഹെവി ആൻഡ് ഹിൽ ഏരിയസ് ഓഫ് ഒഡീസ ആൻഡ് ആസാം എക്സെട്രാ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ സോയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ചില സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സോയിൽ ഒരുപാട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് കർണാടക കേരള തമിഴ്നാടു മധ്യപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് ഹിൽ ഏരിയാസ് ഹിൽ ഏരിയാസിൽ ഒഡീസയിലെയും ആസാമിലുള്ള ഹിൽ ഏരിയാസിലും ഈ ഒരു മാനുവലാറ്റി സോയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ